ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് എന്താ ടോപ്പിക്ക് ഈസ് റോളിങ് മോഷൻ റോളിങ് മോഷൻ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും റോളിങ് മോഷൻ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റോളിങ് മോഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ബേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു നീറ്റ് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻസിനാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് റോളിംഗ് മോഷൻ ചോദിക്ക ചോദിക്കാറ് പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദിസ് റോളിംഗ് മോഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കോൺസെപ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റോളിംഗ് മോഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതി അതിൻ്റെ എ മുതൽ സെറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോളിംഗ് മോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ റോളിംഗ് മോഷൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റോളിംഗ് മോഷൻ ഈ ആക്ച്വലി റോളിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം റോളിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഒരു പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനും ഒരു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മോഷനാണ് എന്ത് റോളിംഗ് മോഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോളിംഗ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ ഗിവ്സ് റോളിംഗ് മോഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ ഗിവ്സ് റോളിംഗ് മോഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ നെയിം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക റോളിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം പ്യൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നും റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം ഈ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷനും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താണ് പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിന് ഞാനൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു ഈ ബ്ലോക്കിന് ഞാനൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു ഒരു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഈ ബ്ലോക്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ പോയിൻ്റ് എ എന്ന് വിളിച്ചു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് വിളിച്ചു ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻ്റ് സി എന്ന് വിളിച്ചു ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എ എവിടെ എത്തി ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എ ഇവിടെ എത്തി ദിസ് ഈസ് എ ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി ഇവിടെ എത്തി ഡെൽറ്റ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ അല്ലേ സപ്പോസ് എ കവർ ചെയ്ത ദൂരം എ കവ ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് എ കവർ ചെയ്ത ദൂരം എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് എ കവർ ചെയ്ത ദൂരം എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് ബി കവർ ചെയ്ത ദൂരവും ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് സി കവർ ചെയ്ത ദൂരമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ബോഡി ഈസ് വിൽ ബി എക്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ ദി സെയിം ടൈം വിൽ ബി എക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാ എല്ലാ പോയിൻസും ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടൈം കൊണ്ട് എല്ലാ പോയിൻസും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു
റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തത് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെയും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് റോളിംഗ് അപ്പോൾ റോളിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയണതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇനി നമുക്ക് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഫാൻ ഇടുക ആ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാനിനെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ ആട്ടാൻ പറഞ്ഞത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ നിങ്ങൾ ആ ഫീ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ആ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പോ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പാത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആ പാ മാർക്ക് ചെയ്ത മാ ഭാഗത്തിൻ്റെ പാത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടുക ആ പോയിൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വലി സർക്കുലാർ പാത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഫാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം നിങ്ങൾ ആ ഫാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോട്ട് ഇടാം ഇനി നിങ്ങൾ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പോയിൻ്റിന് ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കില്ല ആ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് റസ്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് എന്തിലായിരിക്കും റസ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഒരു ബോഡി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഓ ഒരു ബോഡി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ദിസ് ഇത് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഇട്ടു ഇപ്പം ഈ ഡിസ്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുകയാണ് വിത്ത് എൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ വിത്ത് എൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പീനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ പി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ പി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ക്യൂ അതിൻ്റെ ഈ വീലിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ആ വീലിൻ്റെ ഔട്ടർ അഡ്ജിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് ക്യൂ കൊടുത്തു ആ ക്യൂവിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ക്യൂ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ പി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ക്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ പാത്ത് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പി എടുക്കുന്ന സമയം ക്യൂ എടുക്കുന്ന സമയമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം കൊണ്ട് ഇവർ കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒമേഗ പി ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഒമേഗ ക്യൂ നേതാം ഒമേഗ പി ഈസ് ഈക്വൾ നമുക്ക് ഒമേഗ ക്യൂ നേതാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം കാര്യമാണ് ഇത് കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി ഒമേഗ ഇത് കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റിയും ക്യൂ കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം പി ആണെങ്കിലും ക്യൂ ആണെങ്കിലും സർക്കുലാർ പാത്താണ് എക്സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ
ഒരു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ എഡ്ജിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ എഡ്ജിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ എഡ്ജിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിങ്ങൊണ്ടിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഔട്ടർ എഡ്ജിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടിങ്ങൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗയാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പോയിൻസിൻ്റെയും ഒമേഗ എന്താണ് സെയിം ആണ് എല്ലാ പോയിൻസിൻ്റെയും ഒമേഗ സെയിം ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ആറ്റ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ആർ എന്ന് എഴുതാം വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ എഡ്ജിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോയിൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടിങ്ങൊണ്ടിരിക്കും ദർ ഫോർ അവരുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കൂടും എന്താ കാരണം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കൂടാൻ കാരണം എന്താ ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അവർക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിങ്ങൊണ്ടിരിക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫോർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ സീറോ ആയിരിക്കും ആർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻസിനൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്യുർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുള്ള പോയിൻസ് ഒന്നും അനങ്ങൂല അവരൊക്കെ എന്തിലായിരിക്കും റെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഡോർ തുറക്കുക അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ആ ഹിഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഡോർ നിങ്ങൾ ഡോർ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആ ഡോർ ആയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഹിഞ്ച് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഹിഞ്ചിലുള്ള പോയിൻസിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഹിഞ്ചിലുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അവരൊന്നും അനങ്ങൂല നിങ്ങൾ ഡോ ഡോറിൻ്റെ വേറെ ഏത് പോയിൻസ് എടുത്താലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവരൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഹിഞ്ചിലുള്ള പോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല മൂവ് ചെയ്യൂല ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ബിക്കോസ് അവരുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഓൾ ദി പോയിൻസ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് സർക്കുലർ പാത്ത് ആ സർക്കുലർ മോഷൻ ഓൾ ദി പോയിൻസ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് സർക്കുലർ മോഷൻ അബൌട്ട് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസുകളും എന്ത് ചെയ്യും സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദി പോയിൻസ് വിൽ ബി സെയിം പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ടു ഔട്ടർ എഡ്ജ് നിങ്ങൾ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ എഡ്ജിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടാൻ കൂടും കാരണം അവരുടെ റേഡിയസ് കൂടും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുള്ളത് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് കൺസ് റൊട്ടേഷനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം വി സി ഇക്വൽ ടു ആർ ഒ മേഖ ആർ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷനെയും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മോഷനാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് റോളിംഗ് മോഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് റോളിംഗ് മോഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷനെയും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ മോഷനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊരു ഡിസ്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സർക്കുലാർ
ഈ ഞാനൊരു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോശൻ കൺസർ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇനി ഒരു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോശൻ കൺസർ ചെയ്യാൻ പോകണേ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോശൻ ആണ് നിങ്ങൾ കൺസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോശൻ നിങ്ങൾ കൺസർ ചെയ്യാം കൺസർ ചെയ്താൽ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കുക വിത്ത് ആൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇഫ് ദ ഡിസ്ക് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഞാനിതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് പി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിപ്പോൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഇത് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ സെൻറ്റർ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വെലോസിറ്റി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി പ്യുവർലി റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീനർ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോർ എ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷ് റൊട്ടേഷണൽ ബോഡി ലീനർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എങ്ങനെ കിട്ടും വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ വർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബോഡി വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ വർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്യൂ നോക്കിക്കേ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോ ലെഫ് റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും വി ക്യു വി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എന്ത് കിട്ടും ആർ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും വി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ ആർ ഒമേഗ ഇനി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ടാൻജൻസിലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും താഴേക്ക് വരും വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഗെയിൻ ആർ ഒമേഗ വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ആർ ഒമേഗ ആൻഡ് എസ് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി എസ് വി എസ് ഈസ് അഗെയിൻ ആർ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ ദറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ This is purely translational, this is purely rotation. ഈ റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷനെയും പ്യുവർലി റൊട്ടേഷനെ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്യുവർലി റൊട്ടേഷനെയും പ്യുവർലി ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ താഴെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നോക്കിക്കേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ പിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബോഡി റോളിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റും ആക്ച്വലി എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിയുടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി പിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി എന്താ വി സി എം ആണ് പിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി സി എം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പി വി സി എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് സോറി ആ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മൂലമുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ വി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനി പി ക്യൂ ഒരു വെലോസിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് എന്താണത് ആർ ഒമേഗ ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരച്ച ല ആരോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഇ
Q's translation velocity is the right leg. Q's translation velocity is right leg. Now, you have translation velocity is right leg. VCM is the right leg. VCM is the right leg. Translation velocity is right leg. Translation velocity is right leg. VCM is the right leg. Translation velocity is right leg. All vector and length is equal to the right leg. Because all of the magnitude is the same. Now, Q's translation velocity is the right leg. VCM is the right leg. Now, Q's rotational velocity. Q's rotational velocity is the right leg. लेफ्ट ले क्या आने आर ओमेगा क्यों उनका रोटेशन वेलोसिटी लेफ्ट ले क्या ना आर ओमेगा पर निगल क्यों रोटेशन वेलोसिटी इन वाटा वर्किंग ने लेफ्ट ले की निगल आर ओमेगा वर्किंग का रोटेशन वेलोसिटी लेफ्ट ले की आर ओमेगा वर्चु अब तो आने क्यों ने बर्ते यार राइट ले की वीसीएम लेफ्ट ले यानी इन्हें ट्रांसलेशन वेलोसिटी राइट लेके वीसीएम इन्हीं इन्हीं निंगले अधिने रोटेशन वेलोसिटी वाली क्या आर इन्हें रोटेशन वेलोसिटी यंग वाटा तारे के दिस इस आर ओमेगा दिस इस आर ओमेगा मुगले के दिस इस आर एंड दिस इस यस अब इंगेने आये रिक्यू निंगले पंजान आर्थ कंसेप्ट पी तो वेलोसिटी वेक्टर वाले चलेंगे इंगेने इंगेने कितने आल दो वेक्टर इन डाउन वन वेक वन वेलोसिटी इस ड्यूटू ट्रांसलेशन है लाना तो वेलोसिटी इस ड्यूटू रोटेशन ओके ले वो इधर आने रोलिंग मोशन के प्रत्येक दा रोलिंग मोशन के रोलिंग मोशन इन दोनों चीज़ का कंबिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन पर दो दो मोशन कंबाइन जेड मोशन आना एक्चुअली रोलिंग मोशन अगर उन्हें वेलोसिटी वाले के बोल निगल दो वेलोसिटी वेक्टर वाले के नाम वन इस वन इस ड्यूटू � one velocity is the translation velocity That is the center of mass is moving That is the direction of the magnitude Because all points are translation velocity is equal Now, the velocity is the rotational velocity Rotational velocity is very simple You can add the tangential height vector You can add the two vectors You can add the net velocity of any point Then, the rolling motion is the total velocity of the rolling motion it is a vector sum of translation velocity and rotation velocity. Then, you can see the main point. Velocity is equal to total velocity of rolling is equal to total velocity of rolling is equal to. It is a vector sum of it is a vector sum of translational velocity. It is a vector sum of translational velocity and rotational velocity. It is a vector sum of translation velocity and rotation velocity. Translation velocity is the same as translation velocity. It is the VCM, velocity of center of mass. Rotation velocity is the same as R omega. Therefore, this is the velocity of any point on the rolling body. It is the velocity of any point on a rolling body. Doubt it, yellow. Okay, yellow. तो हमारे हमारे वेलोसिटी के बड़े एक इनिशियल स्टेज आने पर हमारे गाइड ने दे नहीं अंगने आने देने वेक्टर सामने गंडे बड़ी क्यों आए अन्य आर्यनाम पर रोलिंग बॉडी रोलिंग मोशन इंदौना 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 ने देखा था ऐसा आईडी कितनी डबल हो पर ना इंदौन बेस मात्रा ना यहाँ पढ़ना दे इंदौन हमारे � तो हमके इन्हीं बाकी अड़ता वीडियो ले कराम इन्हें अड़ता वीडियो इनको तारो वाइट मने से लगा कारण इधर बाकी आना हमके अड़ता वीडियो ले डिस्कस याना लगे डाउट इज़ जल्लो तो डेट इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ़ रोलिंग मोशन हमके अड़तो सम इन्हें बाकी वीडियो टू कराम